தெற்காசிய நாடுகள் தென் அமெரிக்க நாடுகள் இங்கெல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க நாம வந்து இந்த புளியில இருக்கக்கூடிய அந்த புளியம் பழம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியலை யூஸ் பண்றோம் சில பேர் சில நாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த கொட்டை அதை கூட பயன்படுத்துவாங்க நம்ம வந்து அந்த கதுப்பு அந்த பழத்தினுடைய கதுப்பு பகுதியை பயன்படுத்துகிறோம் கொட்டையை பயன்படுத்துகிறவங்க இருக்காங்க இன்னும் சில ஊர்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த புளி இலை இருக்கே புளிய மரத்தினுடைய இலை அந்த இலையை போட்டு கூட அதை நல்ல சுடு தண்ணியில் போட்டு காய்ச்சி அதிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த சாறு அதை கூட பயன்படுத்துகிறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் சில ஊர்களில் வந்து ஒரு பாப்புலர் பெவரேஜ் மெக்சிகோலெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்வா டேமரண்டோ அப்படிம்பாங்க அந்த புளியில் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெவரேஜுக்கு வந்து ஆக்வா டேமரண்டோ அப்படின்னு பேர் இந்த மாதிரி புளியை பயன்படுத்துறதுங்கிறது நிறைய ஊர்களில் இருக்குது புளியினால் நிறைய நல்ல பெனிஃபிட்ஸும் உண்டு நல்ல எஃபெக்ட்ஸ் உண்டு நிறைய பலன்கள் உண்டு என்னென்ன பலன் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் வேகமாக பார்க்கலாம் நம்முடைய நரம்புகளுக்கு நரம்பு திசுவுக்கு புளியினால் நன்மை உண்டு புளியில் மெக்னீசியம் இருக்குது மெக்னீசியங்கிறது ஒரு மினரல் இந்த மெக்னீசியம் வந்து நியூரலாஜிக்கல் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப தேவை மெக்னீசியம் ரத்தத்தில் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறவங்க டிப்ரெஷனுக்கு போயிடுவாங்க பல நேரத்தில் பார்த்தா அவங்களுடைய மெக்னீசியம் ஃப்ளக்சுவெண்ட்டாக இருக்கும் குறையும் போது ரொம்ப டிப்ரெஷனுக்கு போவாங்க அதே மாதிரி இந்த டிமென்ஷியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா வயசு ஏற ஏற மெக்னீசியம் குறையும் போது அதில் வந்து காக்னேட்டிவ் டிக்ளைன் டிமெண்டிக் டிசார்டர்ஸ்லாம் வருது அதனால் இந்த மெக்னீஷியம் கிடைக்கிறதுக்கு புளி பயன்படுகிறது புளியில் மெக்னீஷியம் இருக்குது ரெண்டாவது புளி வந்து இந்த ஃப்ளோரைட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா சில சமயத்தில் டூத் பேஸ்ட்டில் கூட ஃப்ளோரைட் ஆடட் டூத் பேஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஃப்ளோரைடாக கிடைக்கக்கூடியது தொழிற்சாலையில் உற்பத்தி பண்ணி அதனால் கிடைக்கிற ஃப்ளோரைட் இருக்குது பார்த்திங்களா இட் இஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிக்கல் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிக்கல் என்ன பண்ணுதுன்னா பல நேரத்தில் நம்ம எலும்பில் இயல்பாக இருக்கிற பல சத்துக்களை அப்படியே இழுத்துடுது அதனால் எலும்பினுடைய ஆரோக்கியம் குறைஞ்சி போகும் எலும்பு முறிவு எலும்பு வந்து அப்படியே ஓட்ட விழுறது இந்த ஆஸ்டியோபரோசஸ்லாம் சொல்கிறோமே இதெல்லாம் ஏற்படுவதற்கு இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரியல் ஃப்ளூரைட் இஸ் அ ரீசன் ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஃப்ளூரைடுடைய இஃபெக்டை வந்து புளி மாற்றுகிறது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சில ஸ்டடீஸ் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஃப்ளூரைடோ இல்லை சிந்தட்டிக் ஃப்ளூரைட் பயன்படுத்துகிறாங்க இல்லையா அந்த சிந்தட்டிக் ஃப்ளூரைடெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே போகும்போது டாக்ஸிக்காக மாறுது அந்த டாக்ஸிசிட்டியை குறைக்கிறதுக்கு புளி வந்து பல விதங்களில் பயன்படுகிறது அப்படின்னு நிறைய ஸ்டடீஸ் இப்போ ரீசண்டாக வந்திருக்கு அதனால் அந்த கவுண்டர் இஃபெக்ட் வந்து ஃப்ளூரைடுக்கான கவுண்டர் எஃபெக்டை புளி கொடுக்கிறது அதே மாதிரி நம்முடைய இதயத்திற்கு புளியினால் கிடைக்கக்கூடிய சில நன்மைகள் புளியினுடைய மிதமான பயன்பாடு நம்ம சாதாரணமாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா இந்தியன் ஸ்டைல் ஆஃப் குக்கிங்கில் பார்த்திங்கன்னா புளி பயன்பாடு இருக்குது நம்ம வந்து புளி கரைச்சி வச்சு தான் குழம்பு செய்யணும் சாம்பார் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் புளியை கரைச்சி வச்சு அந்த புளி தண்ணியை பயன்படுத்தி தான் நம்ம சமையல்லையே பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி புளி காய்ச்சல் புளி சாதம் அப்படின்னெல்லாம் செய்கிறோம் அப்போ நமக்கு வந்து அதை ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு மாட்ரேட் லெவலில் நாம் அதை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி பயன்படுத்துறதுல அந்த புளியை பயன்படுத்தும் போது நம்முடைய கொலஸ்ட்ரால் லெவலை அது சரியான விகிதத்தில் வைப்பதற்கு உதவி செய்கிறது இன்னொரு முக்கியமான எஃபெக்ட் புளியினால் என்னென்னா அழற்சியை கட்டுப்படுத்துகிறது இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அந்த அழற்சியை அது கட்டுப்படுத்துகிறது புளியில் வந்து நிறைய வைட்டமின் பி 
சத்து இருக்கு வைட்டமின் பி ஒன் டயமின் பி டூ ரைபோஃப்ளேவின் பி த்ரீ நயாசன் இதெல்லாம் வந்து புளியில் இருக்கு இந்த பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமே ஓரளவுக்கு பி சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோலேட் இருக்குது பட் பி சிக்ஸ் ஃபோலேட் ரொம்ப இல்லை பட் மற்ற பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ நிறைய இருக்குது அதனால் புளி அந்த வைட்டமின்ஸ் இருக்கிறதுனால அழற்சியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பலனையும் தருகிறது செரிமானத்தை சரி செய்கிறது செரிமானத்தை சரியான விதத்தில் வைத்திருக்கிறது புளியில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நீங்கள் பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்ன உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸும் அதில் இருக்குது அதனால் அந்த டாக்ஸிசிட்டியை ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை புளிக்கு இருக்குது புளியில் ஓரளவுக்கு ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி வைரல் இஃபெக்ட்ஸும் இருக்குது அதாவது கிருமிகளை எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குது அதனால் நம்ம உணவில் புளி இருக்கும்போது நம்ம உணவில் உணவு வழியாக அல்லது உணவு பாதை வழியாக போகக்கூடிய பாக்டீரியா வைரஸ் இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்துகிற தன்மை புளிக்கு இருக்கிறது ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஓரளவுக்கு நீரிழிவை கூட அது கட்டுப்படுத்தும் என்ன காரணம்னா எப்படி இந்த கொலஸ்ட்ரால் மெக்கானிசத்தை சரியாக வச்சுருக்கோ அப்படி கொலஸ்ட்ரால் மெக்கானிசத்தை சரியாக வச்சுருக்கிறதுனால இந்த பக்கத்தில் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற அளவுகளை சரியாக வைத்திருக்கிறது இது தவிர சில ஸ்டடீஸில் பார்த்தா புளியில் இருக்கக்கூடியது ஆன்டி டயபிட்டோஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டி டயபிட்டீஸ் வருவதற்காக இருக்கக்கூடிய நிலை இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரீ டயபிட்டிக் லெவல்ஸ் அந்த லெவல்ஸை கூட புளி கட்டுப்படுத்துகிறது அப்படின்னு பார்த்துருக்காங்க இதெல்லாம் மொத்தத்தில் நிறைய நல்ல பலன்களை புளி தருகிறது சரி புளினால் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா அப்படின்னா எதுவுமே அதிகமாக இருந்த பாதிப்பு தான் அமிர்தமும் அதிகமானால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால் ரொம்ப புளி சில சமயத்தில் அதிகமாக சேர்க்கும்போது அது செரிமானத்தை ரிவர்ஸில் கொண்டு வரும் சாதாரணமாக மிதமாக இருந்ததுன்னா செரிமானத்திற்கு நல்லது ஆனால் ரொம்ப எக்ஸஸாக இருக்கும்போது அது செரிமானத்தை ஒரு மாதிரி சீர்குலைத்து விடும் அதனால் ஸ்டமக் அப்செட் இன்டைஜஷன் அவங்களுக்கு டயரியா அதெல்லாம் கூட வரலாம் அதே மாதிரி புளியினால் கேஸ்ட்ரைட்டஸ் ரொம்ப அதிகமாக புளி சேர்க்கும்போது ஒரு வயிற்று எரிச்சல் உப்புசம் இதெல்லாம் வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு அதனால் மிதமாக பயன்படுத்துகிற வரையில் நம்ம நம்முடைய உணவு பழக்கத்தில் எவ்வளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துகிற வரையில் அதனால் நன்மை கிடைக்கும் ஆனால் அதீதமாக பயன்படுத்தினா நன்மை கிடைக்காது உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த ஏதாவது வழி உள்ளதான சென்னையிலிருந்து சிவசங்கர் கேட்டு இருக்காங்க நான் முதலேந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் தனி நபர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அந்த பிரச்சனை நமக்கு இப்போ தெரியாது உயர் ரத்த அழுத்தம் அப்படிங்கிறாரு அவருடைய ரத்த அழுத்தம் எந்த லெவலில் இருக்குதுன்னு தெரியாது ரெண்டாவது நம்ம நம்ம பாட்டு இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அவர் எங்கே இருக்கார் எப்படி இருக்கார் எந்த ஊரில் இருக்கார் அவருடைய வயசு என்ன அவருக்கு எவ்வளோ நாளாக ரத்த அழுத்தம் இருக்குது புதுசாக வந்ததா ரொம்ப நாளாக இருக்கா இல்லை வேறு யாருக்காவது கேட்குறாரா அப்படி வேறு யாருக்காவது கேட்டால் கூட அந்த நபருக்கு என்றைக்கு வந்தது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அதனால் பொத்தாம் பொதுவாக ஒரு ஒரு பதில் நம்ம வந்து இங்கேருந்து சொல்கிறது நியாயம் இல்லை சொல்லக்கூடாது அது சட்டப்படியும் அது சரியில்லை அப்போது உயர் ரத்த அழுத்தம் ஒருத்தருக்கு இருக்குதுன்னு சந்தேகம் இருந்தால் இல்லை வேறு ஏதாவது அவருக்கு அதனால் பிரச்சனைகள் இருந்தால் உங்கள் மருத்துவரை நீங்கள் போய் பார்த்து அந்த ரத்த அழுத்த லெவலுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை எடுத்துக்கணும் சரிங்களா உயர் ரத்த அழுத்தம்ங்கிறது ரொம்ப காமனாக ஒரு ஜெனரிக் டேம் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து லெவல் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யாருக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த மருத்துவர் அந்த நபரை பரிசோதித்து விட்டு கொடுப்பார் உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு வழிகள் இருக்கின்றன சிகிச்சை இருக்கிறது அது தவிர உணவு கட்டுப்பாடு எக்ஸசைஸ் மனச ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வது இது எல்லாம் சேர்ந்து உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு குறைப்பதற்கான வழிகள் ஆனால் இதை வந்து நான் பொதுவாக தான் சொல்ல முடியும் சிகிச்சை இருக்குது எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அவர் வந்து மன ஆரோக்கியத்தை வைத்து கொள்ளலாம் உணவு கட்டுப்பாடு இப்போ அவருடைய உணவு பழக்க வழக்கம் என்ன அவருடைய வேலை என்ன இதெல்லாம் பார்த்து தான் அந்த உணவு கட்டுப்பாடை டிசைட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ்னு சொல்லலாம் 
ஆனால் அவருடைய வயசு என்ன அந்த வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி வாக்கிங் போங்கன்னு நான் சொல்லலாம் ஆனால் வாக்கிங் எவ்வளோ நேரம் போக முடியும் அவரால் முடியுமா ஒருவேளை போக முடியாது வாக்கிங் போக முடியாத ஒரு வயசில் இருக்காருன்னு வைங்க இல்லை சில பேர் வந்து நடக்க முடியாமல் வீல் சேரில் இருப்பாங்க அதனால் இதையெல்லாம் வந்து பார்த்து தான் அதை சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும் குறைக்க முடியும் அதற்கான தக்க வழிமுறைகளை கையாண்டால் நீங்கள் ப்ளீஸ் உங்களுடைய மருத்துவரை கன்சல்ட் பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு தயிர் மோர் இவற்றில் எதை உணவில் அதிகமாக சேர்த்துக் கொள்ளலாம்னு காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வானதி கேட்டிருக்காங்க தயிர் மோர் ரெண்டுத்துலேயுமே நல்ல எஃபெக்ட்ஸு நிறைய இருக்குது நீங்கள் இப்போது தயிரில் என்னெல்லாம் இருக்குது மோரில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படி ஒரு இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் பள்ளி பிள்ளைகள் வந்து ஒரு டேப்லெட் காலம் போடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டு பார்க்கலாம் இப்போது தயிரில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஃபாஸ்ஃபரஸ் வைட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் குறிப்பாக பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் பி டுவெல் பொட்டாசியம் புரதங்கள் இது நியூட்ரிஷ்னல் கண்டென்ட் ஆஃப் கர்ட் ஆர் யோகட் நியூட்ரிஷ்னல் கண்டென்ட் ஆஃப் பட்டர் மில்க் மோரில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே கால்சியம் இருக்குது ஆனால் பொட்டாசியம் அண்ட் ஃபாஸ்ஃபரஸ் சொன்னோம் இல்லையா அது இல்லை ஆனால் புரதங்கள் இருக்குது ரைபோஃப்ளேவின் விட்டமின் பிலேயே இன்னொரு குறிப்பிட்ட விட்டமின் பி பி டூ அது வந்து ரைபோஃப்ளேவின் இருக்குது பி டுவெல் இருக்குது ஜிங்க் இருக்குது அப்போது நியூட்ரிஷ்னல் கண்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கால்சியம் முக்கியமானது அப்படிங்கும்போது ரெண்டுத்துலேயுமே அந்த கால்சியம் கிடைக்குது அடுத்ததாக என்ன பார்க்கலாம் என்ன அதில் நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டுத்துலேயுமே இந்த ப்ரோபயோட்டிக் ஃபேக்டர் இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது ரெண்டுமே இரத்த அழுத்தம் குறைவதற்கு இதய நோய்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதற்கு அல்லது ஹார்ட் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லுவோமே அந்த ஹார்ட் ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கொலஸ்ட்ராலை கட்டுப்பாட்டில் வைப்பதற்கு உதவுகின்றன செரிமானத்திற்கு உதவுகின்றன கொலஸ்ட்ராலை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கின்றன ஹார்ட் ஹெல்த்துக்கு உதவுகின்றன புற்றுநோய் தடுப்பதிலேயும் உதவுகின்றன கூடுதலாக தயிரில் கால்சியம் பொட்டாசியம் ஃபாஸ்ஃபரஸ் மூணு இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதனால் பற்களுடைய ஆரோக்கியம் பற்களுக்கு கால்சியம் தேவை அதே சமயத்தில் அந்த ஃபாஸ்ஃபரஸ் மெக்கானிசம் தேவை அதனால் டீத் ஹெல்த் போன் ஹெல்த் இதுக்கெல்லாம் தயிர் கூடுதலாக உதவி செய்கிறது மோரை காட்டிலும் தயிர் கூடுதலாக உதவி செய்கிறது மோர் தயிர் ரெண்டுத்துலேயுமே இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிற ஆங்ஸைட்டி பதை பதைப்பு ஒரு ஒரு விதமான மன அழுத்தம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கான ஒரு நிலை இருக்குது ரெண்டுமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கு சரி இதில் எது குளிர்ச்சியை தரும் எது வெப்பத்தை தரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேதத்தில் எப்போவுமே சொல்லுவாங்க தயிரில் வந்து வார்மிங் எஃபெக்ட் வெப்பம் தயிர் சாப்பிட்ட உடனே ஒரு விதமான நீங்கள் கொஞ்சம் நல்ல தயிரை மட்டும் எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்களேன் ஒரு லேசான டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் உங்கள் வாயில் புலப்படும் நீங்கள் அதை சாப்பிடும்போதே ஒரு மிதமாக அந்த அந்த ஒரு ஒரு வார்மாக இருக்கிற நீர் குடித்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு வார்ம் ஃபீலிங் வரும் ஆனால் மோர் வந்து கூலிங் எஃபெக்ட் மோர் குடித்தா ஒரு கூலிங் எஃபெக்ட் அதனால தான் நம்ம ஊரில் வெயில் காலத்தில் மோர் கொடுப்பாங்க நீர் மோர் வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்லாம் கூட பண்ணுவாங்க இப்போது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு வரலாம் இந்த ரெண்டுத்துலேயும் நீங்கள் எது சீக்கிரமாக செரிமானமாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் நன்றாக செரிமானமாகும் சொல்லப்போனால் செரிமானத்திற்கு உதவி செய்கிறது மோர் ஆனால் தயிர் செரிமானமாவதில் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கலாம் செரிமானம் ஆகாமல் இருக்கலாம் அல்லது லேட்டாக செரிமானமாகலாம் இன்னொன்று என்னென்னா இது வந்து செரிமானம் ஆகாமல் நம்ம குடலில் ட்ராவல் பண்ணும்போது இட் டேக்ஸ் அ லாங்கர் டைம் டு ட்ராவல் தேங்கி தேங்கி போகும் அப்படி தேங்கி தேங்கி போகிறதுனால என்னென்னா அந்த குடல்லையே இது வந்து ஃபெர்மெண்ட் ஆகிடும் அதுலேயே புளிப்பு ஏறி அதனால் செரிமானத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் டயரியா போன்ற லூஸ் மோஷன் போன்ற நிலைகளை உருவாக்கலாம் ஏன்னா இட் வில் ஃபர்மெண்ட் இன்சைட் தி இன்டெஸ்டைன்ஸ் அப்போது செரிமான பிரச்சனை அப்படின்னு வரும்போது 
கேர்ட் செரிமானமாவதை விட மோர் நன்றாக செரிமானமாகும் அதனால தான் பல பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா வயசு ஏற ஏற அந்த செரிமான பிரச்சனை வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக மோர் மாத்திரம்தான் எடுத்துப்பாங்க இளம் பிள்ளைகளுக்கு குழந்தைகளுக்கு தயிர் நல்லது என்ன காரணம் அந்த தயிர் வந்து அவங்களுக்கு டீத் ஹெல்த்துக்கு பற்களுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு எலும்புடைய ஆரோக்கியத்திற்கு தேவைப்படும் பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் மெனோபாஸுக்கு அப்புறம் தயிர் எடுத்துக்கிறது நல்லது ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த கால்சியம் கிடைக்கும் அவங்க ஆஸ்டியோபரோசிஸை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அது உதவியாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு லெவலுக்கு மேலே செரிமானத்தில் பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொன்னால் மோர் கொஞ்சம் நிறையா எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இன்னும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா நைட்டு அவங்க சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் டின்னரில் வந்து நிறைய பேர் வந்து தயிர் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னா நைட் வந்து அது செரிமானமாவது கஷ்டப்படும் அப்படிங்கிறதுனால அது ஓரளவுக்கு உண்மை ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க நைட் வந்து டின்னர் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் மோர் ஒரு கிளாஸ் மோர் குடிப்பாங்க அப்போது அது செரிமானத்திற்கு உதவும் கூடுதலாக அவங்களுடைய ஹைட்ரேஷனையும் நல்லா வச்சுருக்கோம் ஒரு கூலிங் எஃபெக்டும் கிடைக்கும் அப்படின்னு தயிர் மோர் ரெண்டுத்துலேயுமே அட்வான்டேஜஸ் இருந்தாலும் தயிரை காட்டிலும் மோர் கூடுதலான பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கிறது மாதவிடாய் காலத்தில் வரும் வழிகளை தவிர்க்க வழி மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாமான்னு சிதம்பரத்திலிருந்து காவிரி கேட்டிருக்காங்க சாதாரணமாக மாதவிடாய் காலத்தில் இந்த முதல் நாள் எல்லாருக்குமே ஒரு வயிற்று வலி வரும் அந்த வலிக்கு வந்து ஏதாவது அந்த ஸ்பாசம் போகிறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் மாத்திரைகள் சாப்பிடுவாங்க ஒரு நாள் அந்த காலையில் ரொம்ப வலி இருந்ததுன்னா ஒரு நாள் சாப்பிடுவாங்க இல்லை ரெண்டு நாள் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் ஒன்று மாதவிடாய் காலத்தில் வரக்கூடிய வலி அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் வயிற்று வலி அப்படின்னு ப்ரெசியூம் பண்ணி அதுக்கு சொல்கிறேன் வேறு ஏதாவது வலியோ இல்லை தொடர்ந்து அந்த வயிற்று வலி இப்போ ஒரு நாள் இருக்கிறதுங்கிறது அநேகமாக எல்லாருக்கும் நார்மல் அப்படி இல்லாமல் தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ரத்த போக்கு அதிகமாக இருக்குது இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் மூன்று நாட்கள் நான்கு நாட்கள் வலி இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற உங்கள் மருத்துவரை கலந்து ஆலோசனை செய்யுங்கள் என்னான்னு அவங்க பரிசோதனை பண்ணட்டும் அநேகமாக இந்த சின்ன பெண்கள் இளம் பெண்கள் மாதவிடாய் புதுசாக வரக்கூடியவங்க இல்லை கொஞ்சம் இருபது வயசு பருவத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு முதல் நாள் வலி வருதுங்கிறது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் அதற்கு அந்த வலி போவதற்கு ஆன்டி ஸ்பாசம் அந்த மாதிரியான மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இருந்தாலும் கூட எல்லா மாத்திரையுமே நினச்ச மாதிரி அவங்கவுங்க முழுங்கிட்டு இல்லாமல் அது கொஞ்சம் மருத்துவர்கிட்டையும் ஒரு முறை கேட்டு விடுவது நல்லது